ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಯೋಜನೆಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸಮಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯೋಜನೆಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳೇನು ಅಂದರೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ತನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತನ್ನ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅನುಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನೇರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಿಡು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಗುರಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಶಾಭಂಗ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಒತ್ತಡ ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಶಾಭಂಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೀಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ತಡೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಶಾಭಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರೈಕೆ ಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಆಶಾಭಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕನಸು ನೆರವೇರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಶಾಭಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆಶಾಭಂಗಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಅವು ಆಂತರಿಕ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಶಾಭಂಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಬಾಹ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳು ದೈಹಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವರೂಪದಿರಬಹುದು ಇವು ಅತಿ ಅಲ್ಪವಾದ ಮಳೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಬಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮ ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು ಮಳೆಯಾಗದೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಉಗಿ ಬಂಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳಾದಂಥ ಕ್ಷಾಮ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪರಂಪರೆಗಳು ಮತ್ತು ರೂಢಿ ರೀತಿಗಳು ಆಶಾಭಂಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಆಧುನಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೂ ನಡುವಿನ
ಸೊ ಆಗಮ ಆಗಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೆಲಸಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮದುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಮನೆಯದು ನಮ್ಮದೇ ಓನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಮ ಅಪಗಮ ಇನ್ನೊಂದು ಓದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟರೂ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡೂ ಬೇಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಪಗಮ ಅಪಗಮ ಘರ್ಷಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒತ್ತಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆದರಿ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಡ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾರ ಇದರಿಂದ ಆತ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಒತ್ತಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಫಲತೆಗಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದರೂ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಣಗಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯು ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಒತ್ತಡವೆನ್ನುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅದು ಒಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ನೀರಬಲ್ಲದು ಆದರೆ ಆ ದೀಪದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲನಾ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ದೀಪವೇ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವುದು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಲ್ಪ್ ಬರೆಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಶಾಭಂಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಿದ್ದಾಗ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಅಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ದಾಟಿ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ಷಣಾ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಳನ್ನ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ವೇಗ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಒನ್ನ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅವು ಪರೋಕ್ಷ ತಂತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು ತನಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಉದ್ವೇಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುತ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಾಗಿರಬಹುದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಪರಿಹಾರ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಯ ಕೊರತೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದೇ ಪರಿಹಾರ ತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಥರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಬಹುದು ಅಂದರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ನಟನೆ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಂಗರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಓದೋದೊಂದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೊ
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ನಾನು ಟಿ ಇ ಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವನು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂದು ಜನ್ರಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಾ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇತರರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವವರು ಅಂಥವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇತರರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂಬು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದಂತೆ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣದಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತರ್ಕಸಮ್ಮತವಾಗಿಸುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಕೊಡೋದು ನೋಡೋಣ ಇದೊಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತೋರಿಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವೆನಿಸುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ರೀಸನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವಂತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣನಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾನು ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗದಿರಲು ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ನೀಡುವ ಇಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡಬಹುದು ನಾನು ಫೇಲ್ ಆದೆ ಬಟ್ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ತಂತ್ರವು ಉಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತಂತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಸಿಹಿ ನಿಂಬೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಓಲಬಹುದು ಅಂದರೆ ನರಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಭಾಳ ಉಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಉಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಸಾಧಿಸಲು ಆಗದ್ದು ಲಾಗದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಎಂದು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಬಹುದು ಸಿಹಿ ನಿಂಬೆ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಮಗು ಇದೆ ರೀ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನನಗೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಇದೈತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬಿಟ್ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಧನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಳ ಜೀವನದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಏನಂತೀರಿ ನನಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ಇಷ್ಟ ನಾನು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮೋಸ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ತನ್ನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಾಣಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರ ಇದೆ ತದಾತ್ಮೈ ಹೊಂದುವಿಕೆ ಅಂತ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತದಾತ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಏ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕಣೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟು ಇದು ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿಲ್ಲವೆನಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆನಿಸಿದಾಗ ಅಂತಹ ಗುಣಗಳಿರುವ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಸಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು
ಹಗಲುಗನಸು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಹಿತಕರ ಅನುಭವ ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಗಲುಗನಸನ್ನು ಕಾಣುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೈಜವಲ್ಲದ ಊಹಾತ್ಮಕ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಸತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನಸಲ್ಲೇ ನಾನು ರಾಜವೈಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿರುಕನ ಕನಸು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾತ್ತೀಕರಣ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ತಂತ್ರ ಬಳಸುವವರು ತಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಅನೇಕ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಕಲೆಯ ಸಾಧನೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಉದಾತ್ತೀಕರಣವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಾವು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರ ದಮನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಬಲ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ದುಃಖದಾಯಕವಾದ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದೇ ದಮನ ತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಮಾನದ ಭಾವನೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಆದರೆ ಇಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ನೆನಪುಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ದಮನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲುಕುವುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಸೊ ಈ ದಮನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಬಿಡುವುದು ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ದಮನವೆಂದರೆ ಹಿತರ್ಕರವಲ್ಲದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ತಳ್ಳುವುದು ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ತಳ್ಳುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಮ್ಮರಳುವಿಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಟನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ನಾಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಶಾಭಂಗ ಅಂದ್ರೇನು ಉಭಯ ಸಂಕಟ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೇನು ಒತ್ತಡ ಅಂದ್ರೇನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಇ ಟಿ ಅಥವಾ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು